Na mtazamaji karibu tuangazie taarifa za michezo. Timu ya taifa ya raga ya uchezaji 15 almaarufu Kenya Simbas imeweka hai matumaini ya kufuzu michuano ya kombe la dunia kwa kuititiga Tunisia alama sina saba kwa nunge kwenye mechi ya Gold Cup ambayo ilichezwa leo uwanjani RFUEA. Kenya iliandikisha tries 11 huku mchezaji wa shujaa William Baka akiramba sakafu mara mbili na Edwin Mukiza akiongeza alama Kufuatia matokeo hayo Simba zingali inashikilia nafasi ya pili ikiwa na alama 17 nyuma ya viongozi na Namibia walio na alama 20. Endapo Kenya itailaza Namibia kwenye mechi ya mwisho wiki ijayo genini basi itajikatia tiketi ya moja kwa moja kushiriki mashindano ya dunia yatakayoendaliwa nchini Japan mwaka ujao na endapo watapoteza mechi hiyo basi watapambana na Canada, Ujerumani na Hong Kong katika mchujo wa pili. We got into this game looking for a bonus point uh, victory and we've been able to get that. Uh, I'm happy because the boys put in uh, the hard work, they've executed and we're happy for, for the five points. Uh, pour nous, c'est plus... Merci pour vous. Uh... I want to thank everyone, all the fans who came to, uh, in number to support them. But uh, the game of today was just about to prepare for the next game they are playing against Morocco. Well, the good thing for us is that we've had a game and we'll be straight into that next week. And unique games so hopefully it's working against them Shirikisho la soka nchini Kenya FKF limekanusha madai ya shirikisho la kandanda barani Afrika CAF kwamba baadhi ya wachezaji wanaotarajiwa kuiwakilisha Kenya kwenye mechi za kufuzu dimba la taifa bingwa barani Afrika kwa vijana usiozidi miaka 17 wamefanya udanganyifu wa miaka katika barua ambayo imetumwa kwa vyombo vya habari na pia usimamizi wa CAF FKF imedokeza kwamba wachezaji wote 30 waliokuwa kambini walipitia vipimo vya MRI kubaini umri na pia walipatikana wamezidi miaka hawakujumuisha kwenye kikosi ambacho kilielekea Dar es Salaam nchini Tanzania kwa mashindano hayo. Mapema hii leo CAF ilituma ujumbe kuwa wachezaji watatu wa Kenya wamepitisha umri ambao unahitajika kushiriki mashindano hayo na kuwapiga marufuku. Nchi zingine zilizopatikana katika hali hiyo ni Burundi, Djibouti, Ethiopia, Rwanda na Sudan Kusini. <laughs> Na katika mechi ya pekee ya ligi kuu ya soka nchini ambayo iligaragazwa hii leo, ZUFC wameicharaza Nzoia Sugar mabao matatu kwa moja uwanjani Kericho. Mabao ya Zu yalitiwa Kimiani na Bernard Oviambo, Kefa Undati na Isaac Kipiegon huku Nzoia wakipata bao la kufutia machozi kupitia mkwaju wa penalti. Ushindi huo umewapandisha Zu hadi nafasi ya kumi kwenye jedwali la KPL. Na mtazamaji asante sana kwa kujumuika nasi katika awamu ya kwanza ya taarifa zetu za KTN leo weekend taarifa zaidi ni katika sehemu ya pili ya taarifa hizi usiende mbali